professor nivedita malik ip coordinator dr reena batra ma'am and head of department dr renu combos ma'am and my dear colleagues and dear participants for taking time out from their busy schedule uh, to attend the session now today's session uh, would, uh, is being organized by department of home science in association with ipsc rgpg college merit today's mm -hmm. lecture would be delivered by dr reeta patil ma'am she is working as, she is serving as prince, vice principal in mani ben nanavati women's college maharashtra welcome ma'am thank you uh, likes uh, some words uh, uh, for uh, ma'am she has teaching experience of 29 years uh, and also specialized in mnt and research in public health nutrition with more than 15 papers published now she is associated with tesrar ipen and joint secretary mumbai chapter recently she has facilitated with international researcher award by issn and world research council in 2022 today's lecture on nutritional gap during cancer treatment would be delivered by our eminent speaker uh, dr rita patil ma'am uh, now i would uh, invite to ma'am deliver to lecture thank you very much can i have the facility to share my screen yes ma'am it is disabled it's all clear right can you all can you all hear me also yes ma'am to go full screen yes can you see the entire screen now yes ma'am sure okay thank you so much so first and foremost let me thank the college uh, principal and the faculty for having invited me for this lecture kindly excuse the setting in which i am because i am in uh, a conference and i've just taken the slot which is available to me right now i will be speaking to all of you during new, of about nutritional gap during cancer treatment uh, mamta ji can i know how many students are there and who all are really going to listen to this so that let it not be a very technical lecture yes ma'am total uh, ma student and phd scholar and faculty okay total 15 students no no problem uh, no problem so mm -hmm. i in case anybody ever feels that they have not understood please ask me again and i shall repeat it let me start <clears throat> we all know what is cancer but yet i want to sort of just say something about it what is a term cancer is not one disease it is a term which is used for many and what is it it is the abnormal cells which divide and multiply and they multiply to this extent that they will cause problems to the host and cancers spread to other parts of the body even if they are developed in one <clears throat> we also know that there are hundreds of types of cancers for every tissue in our body for every organ in our body for every nerve in our body there might be a cancer attached and so we don't really have a number of how many types of cancer we have many many hundreds of types of cancers we also have to understand that that cardiovascular disease is of course the cause of death for most in the, in the developed world uh, in the developed world but cancer is today surpassing that 
and is coming out to be the leader for the cause of death in developed countries. And globally, we expect by 2030, we expect a lot of people to be affected. That means almost double of what we have today may be affected with cancers. So we also know that food should be our medicine and medicine should be our food. We have heard this in every presentation anybody gives, they say it. Why are we talking about it all the time? Because it is extremely important that the food, the right food should be the one which is going to be consumed to give us good health. However, when it comes to cancer, good nutrition has a different place of its own and it is most important for having good nutrition is most important for cancer patients. Healthy eating habits to develop during the treatment and post the treatment is also, also very important. We will be coming to it as I go ahead with it. Today, a lot of diets are being talked about. People talk of multiple types of diets. There are fat diets and so on and so forth. But what we try to focus for cancer is a plant-based diet with exercise. You'll, you'll find me repeating a few of these points. But just note this word which I'm calling it as a plant-based diet. This is just sort of telling you what is normal cell division and what happens in cancer. So we see that in cancer, there is there are mutations. The cells change, the DNA changes those mutations will grow and ultimately with the fourth stage of mutation, you'll find there is uncontrolled growth. So this is where you say that the cancer is going to be rapidly spreading. Also, because the cancer uncontrolled growth happens after the fourth or the last mutation, it is very difficult. You know, many times people say that, uh, how come this cancer was not detected earlier? Well, unfortunately, the, between the first, second and the third mutation, a lot of days or years may pass. And you may come to the fourth mutation. Now, this is the mutation I'm talking of. This I'm talking of start of uncontrolled cancer. I'm not talking of stages of cancer. But what I'm trying to tell you is during the earlier mutations, we may not see many changes. And therefore, the detection of cancer may happen only during the uncontrolled growth stage. What are the risk factors that we know? We know that tobacco, alcohol, radiation, reproductive factors, certain microbes, obesity, occupational exposures and family history are certain known factors. I will not talk about tobacco and alcohol just now, but I'll talk about radiation a bit because today our life is surrounded by some radiation or the other, television, mobile phones, Bluetooth devices are in everybody's life. Each and every person from a small child to the older child, some form is there. And therefore, now we go back to the link of the first where we say by 2030, we may find that the cancer is going to increase. Reproductive factors, certain hormonal therapies are not good for health. And you may find that it may lead to cancers, microbes, family history, obesity, of course, is a known cause and occupational exposure for some. So the people who work in radiation, uh, who work in any factor, which is radiation, it could be the medical field or any other field, they are exposed to certain uh, radiation rays, which may be harmful. <laughs> now, this, is, this was a really interesting paper, which I read. And what does it tell us? It tells us that how the diet is going to affect. Okay. So if you look at a, a different area, I'm not going to read this slide. You can read it. Each one has affected separately. For example, lung cancer with only 20%, uh, only 20% lung cancer is affected by diet. But you have things which are endometrial cancers or prostate cancers, which are 75% linked to diet. Prostate cancers, again, people may think why. But even if it is a prostate gland, as during aging, certain changes take place, may lead to prostate problems. You find that the cancers are related to the diet intake which have been taken. Same is with colorectal cancers. So a lot of these cancers are linked to the diet. 
similar thing over here. What is the focus? Obesity. So when there is obesity, how the male and female differences are there, you can see who are affected in cancer. So you see over here again now that so much of it depends on obesity as well. Why we talk about every cancer, these are only few listed over here. Every cancer has a link to obesity. Let us look at the main categories, okay? <clears throat> Carcinoma. It is the cancer that begins in the skin or tissues of internal organs. Basically, it is related to smaller tissues. You have sarcoma, which is related to bone, cartilage, and the blood vessels and the connective tissues supporting the bone. Leukemias are those which are related to abnormal blood cells. Any blood related disorder is a type of leukemia. You have cancers in the immune system. Our lymphatic system is a very important system for us. And we know that cancers uh, that begin in the immune system are going to be more severe to deal with because the immune system cannot fight the cancer which is there. And then you have the central nervous system cancers, which begin at the spinal cord or in the brain. Just look at the causes, the high risk population and the consequences. I'm not going to talk about the causes, which we will come back later on again. Let's look at the high risk population. The poor, why? Because they, are, they may be exposed to things which are not really good for health. The less educated, the ones who don't know what is really good for health or what is not. Certain racial and ethnic minorities. Now, we don't have uh, data which is going to tell us about Indian data, but worldwide it is known that certain racial and ethnic minorities are more prone to certain types of cancers. Family history of cancer is true. Today, when we have genetic testing, it is worth getting a genetic test done if you have the history of cancer in your family. It only tells you whether you are going to be prone to it and the elderly because by the time you have aged, your, your, your body cannot fight infections, you know, too many infections and therefore the elderly are prone to uh, the cancers. Look at the consequences, high healthcare cost, cancer treatment is expensive and I mean, even most of the insurance companies have a limitation of how much they will give you when it comes to healthcare cost for cancer. There is loss of productivity when there you have treatments going on, when you have radiation or when you have chemotherapies going on, you cannot work. <laughs> insurance denial, I've already said that. Disabilities may happen, psychosocial problems are there. So if you look at it, the consequences itself are something which we have to be very, very um, scared of. And look at the high-risk population. Today, when all of us are educated, we should know about cancers. And that is what is going to help us to make sure our lifestyles are better. Let's see the stage of the cancer, which I spoke about, okay? So based on the size or whether it is just a small tumor, which can be is operated and removed, does it ever come back again? So that stage might be the initial stage. Or you have something which is uh, uh, a summary stage in the sense, those which are described in that manner when you want to analyze the prevalence of certain cancers. What you have to remember is that the cancer cells are present only in the layer of cells where they are developed. But when they are not spread, they are in situ means it is locally or it is the primary stage. But when they start penetrating beyond the layer of tissues, when they start spreading to other organs, that is when we say that the stage will be different. And you find that there are stages which will be the second, the third and fourth stage. Recovery from cancer is possible in all stages, but it is much easier in the primary stage rather than the later stage. What we have to know is that 
fifty percent of most cancers can be prevented. We are talking of prevention. Whether they can be treated, all can be treated. What we will do about malnutrition, we are going to learn ahead. But what we have to understand is, let us prevent cancers. Fifty percent of common cancers can be prevented. Why not control the controllables? Now, the gap, which is a very obvious gap. The importance of nutrition to prevent the gap. What is this gap we talk about? We are talking of the gap of being healthy. We are dealing with, look at the components of gap. Okay, We are talking of being healthy. We are talking of treatment. We are talking of post-treatment. And we are talking of post-recovery. Whichever stage we are, there is a gap if you're, good, you're, you're not healthy. And malnutrition during treatment is only simply going to increase your gap. Also, it's a vicious circle. Nutrition demands are high. The moment it is cancers, we know that nutrition demand is going to be high. Weight loss also happens as part of the treatment, as part of the body's mechanism to try and deal with them. And you will find that it actually affects quality of life. All cancers affect quality of life in some way or the other, but particularly so if the gaps are going to be more. The loss of weight and loss of lean body mass or sarcopenia, that is loss of protein mass, we may experience toxicity due to the treatment. What we have to remember is good nutrition, fewer complications after the treatment will give you better quality of life and you'll be able to tolerate the treatment. Now, good nutrition and fewer complications. I want to talk about this. Good nutrition initially will deal with the treatment and there will be fewer complications. On the other hand, Good nutrition may prevent the complications as well. So the base of good nutrition is going to start prior to treatment. However, we don't know whether we are in good nutrition or whether we are in the gap when the cancer is developed. What is the, what is the bottom line over here? The bottom line is stay healthy, be absolutely in good nutritional status. <clears throat> How can diet affect cancer? Mamta ji? Yes, ma'am. I have a question. I just have a question. You all have to tell me if I'm going very fast. No, ma'am. Okay. Is it okay? Yes, ma'am. Okay. Ma'am, so Actually, bilingual agar hoga to man, hamare student ke liye useful. I will try. Yeah, sure, ma'am. I wish you had told me a little before because I would have been prepared. <laughs> it's okay, ma'am. No problem. I will try at a little later stage. Okay. okay. Sorry, girls. Uh, Hindi bolne ki koshish karungi. Aisa nahi ke bol nahi sakti hu, lekin technical terms difficult. Let's see. Abhi, what is what are we talking about? What is the type of cancer and what food items will affect? Breast cancer, alcoholic drinks. Postmenopausal, alcoholic drinks, body fatness and sedentary lifestyle. Today, all of us are sedentary. And believe me, we are starting to lay the foundation for being in poor nutritional status. Colon, rectum, kidney cancers, red meat. Those people who eat red meat, processed meat, mutton jo khate hai, that is not going to be good for certain cancers. Lung, lung cancers, drinking water, if it is polluted, agar usme arsenic hai, to lung cancers ke liye problem hai. Everybody, aaj kal hum log bisleri leke ghumte hai, ya to khud ki ghar se liyo pani ke bottle leke ghumte hai, kyu? Because we know that there might be pollutants outside and we should prevent it. Cervical cancer, folate deficiency. If there is folic acid deficiency, 
तो सर्वाइकल कैंसर के साथ ये लिंक्ड है विटामिन और मिनरल डेफिशिएंसी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी, विटामिन ए की डेफिशिएंसी, ये सब का रिलेशन है लंग कैंसर के साथ नाइट्रेट्स ये नाइट्रेट्स कहाँ आते हैं जो बारबेक्यू करते हैं ना जो डायरेक्ट हीट पे खाते हैं बारबेक्यू पार्टीज बहुत फेमस है नाइट्रेट्स उसमें डेवलप हो जाते हैं एंड दीज नाइट्रेट्स आर नॉट यू नॉट गुड फॉर स्टमक पोलोरेक्टल कैंसर लिवर कैंसर एफ्लोटॉक्सिन एफ्लोटॉक्सिन मीन्स दे आर टॉक्सिन प्रेजेंट इन फूड अलग अलग फूड में थोड़े से टॉक्सिन होते हैं That is why we say wash vegetables, clean them properly. Toxins अगर नहीं हो तो liver को problem नहीं है because toxins are processed in the liver. Liver का function ही है वो कि toxin को process करो लेकिन बहुत ज्यादा toxin अगर हो जाते हैं तो liver gets affected और तब जाके liver cancer हो सकता है Any other cancers in the body, any other cancers जो मैं मैंने यहाँ नहीं लिखे है all of them. are related to high energy food sugar drinks and fast foods or today what we say junk foods okay now let's talk of foods jaise maine kaha aflatoxin moldy food bread ko fungus aa gayi aur kisi cheez ko fungus aa gayi what do we do hum bolte chalo chalo isko dho ke nikal do aur kha lo kyu waste kare but it is wrong Because वो एफ्लोटॉक्सिन कहाँ कहाँ स्प्रेड है वो दिखता नहीं है दैट इज अटॉक्सिन विच यू कैनॉट सी आपको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ वो स्प्रेड है बट ये इंडियन मेंटेलिटी है हाथ से निकाल दो या तो धो लो और फिर खाओ थोड़ा आपने को ये ध्यान रखना है इसी वजह से काफी सारे कैंसर जुड़े हुए हैं मीट कुकड एट हाई टेम्परेचर जो मीट डायरेक्टली हार्ट मटन इज डिफिकल्ट टू कुक उसको टाइम लगता है कुकिंग में आप डायरेक्टली गैस पे करोगे अगर प्रेशर कुक करोगे तो फिर भी ठीक है डायरेक्ट गैस पे जब करते हो तो उसको हाई टेम्परेचर में रखना पड़ता है एंड वो इट गेट्स बर्न ऊपर से वो जल जाता है वॉट डू बी से वो क्रिस्पी अच्छा है खाने के लिए दैट क्रिस्पी एक्चुअली कंटेन्स नाइट्रोजो कंपाउंड एंड साइक्लिका मीन्स इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ डिफिकल्ट टू फॉलो बिकॉज बारबेक्यू पार्टी सबको अच्छी लगती है बारबेक्यू घर पे बना के खाना पार्टी क्यों घर पे बना के भी खाना बहुत अच्छा लगता है बट इसका ध्यान आपको रखना है ऑल्सो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दे आर फाउंड मतलब आप जब भी आप घर में भी हम अगर भाकरी या कुछ बनाते हैं तो वो भाकरी अगर जल जाती है बहुत ज्यादा डार्क बर्न हो जाती है कभी टोस्ट ज्यादा बर्न हो जाता है फिर भी हम खाते हैं वो गलत है बिकॉज इसमें जो केमिकल्स है दे कैन स्टार्ट द कैंसर प्रोसेस बाय क्रिएटिंग कैंसर सेल्स सो रेड मीट अगर आप बहुत ज्यादा खाओ तो काफी सारे कैंसर हो सकते हैं हाइड्रोसाइकिल अमीन्स जहां पे बनते हैं उस टाइप की कुकिंग मेथड हमको बंद करनी है और चारकोल कुकिंग और स्मोक क्यूरिंग ये जो चीजें है स्मोक क्यूरिंग इज स्टिल ओके लेकिन थोड़ा ध्यान से चारकोल कुकिंग इज मोर कार्सिनोजेनिक और इस पे हमको ध्यान देना है अभी कैसा है कि व्हेन यू कुक डायरेक्टली ऑन गैस हम कंट्रोल कर सकते हैं टेम्परेचर और कुक भी कर सकते हैं लिटिल लॉन्गर टाइम के लिए लेकिन हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम अगर हम करने जाए तो वो ऊपर से जल जाता है और वो जला हुआ पार्ट जो है वो कार्सिनोजेनिक होता है उस पर हमको ध्यान देना है तो जब मैंने कहा कि बारबेक्यू पार्ट बंद नहीं होंगे नहीं बंद करो बट कुक इट राइटली कुक इट ताकि उस पर डायरेक्टली वो एश नहीं जम जाए अभी एक पिक्चर द फर्स्ट पिक्चर विच आर शोन ओवर यर ये पिक्चर में एश ऊपर आ जाता है और वो उसके नीचे अगर हम कोई प्लेट रखते हैं तो एश थोड़ा कम हो जाता है तो जब हम ये सब चीजें कुकिंग में यूज करेंगे थोड़ा ध्यान इस पे देना पड़ेगा कि हाउ आई कैन मॉडिफाई टू मेक इट अ लिटिल मोर हेल्दी रेड मीट नॉट सो हेल्दी हवेवर अगर वो खाना ही है तो उसे थोड़ा हेल्दी टाइप से कुक करके खाना चाहिए 
सैचुरेटेड फैट्स ट्रांस फैट सैचुरेटेड फैट ऑल ऑफ अस नो अपने मटन में सैचुरेटेड फैट होता है ट्रांस फैट्स वो फैट है जो फ्राई करने के बाद वो फूड में क्रिएट होता है और रीयूज ऑयल जब हमने पकोड़े तले उसके बाद फिर से वही तेल हमने यूज किया तो उसके वजह से वो ट्रांसफैट बढ़ते जाते हैं ये ट्रांसफैट काफी सारे कैंसर के साथ जुड़े हुए हैं शुगर और रिफाइंड फ्लावर मैदा जितने पफ्स खाएंगे जितने भी बेकरी आइटम्स खाएंगे जो मैदा, मैदा से बने हैं वो रिफाइंड फ्लावर है उसमें फाइबर बहुत कम है और वो उन आ, Uh, उनको भी कैंसर्स के साथ एक रिलेशनशिप में रिसर्च uh, स्टडीज ने आइडेंटिफाई किया है शुगर प्योर रिफाइंड शुगर कितने कप चाय में जाती है आज मैं चार कप चाय लेती हूँ मेरे को चाय नहीं चाहिए अगर भी शुगर इतना नहीं डालोगे तो ये सब बातें हम कहते हैं ना नॉट गुड बिकॉज कैंसर्स एसोसिएटेड विथ कैंसर्स देन फ्रीक्वेंट कंजम्पन बहुत कंटिन्यू डेली चाय तो हम रोज पीते हैं कितनी शक्कर डालेंगे वो देख सकते हैं चाय हम रोज पीते हैं रोज थोड़े पकोड़े भी खाते हैं रोज हम वेफर्स भी खाएंगे या तो चलो आज कुछ सेलिब्रेशन हुआ मिठाई मिली तो के, अगर ना बोलेंगे तो लोग कहेंगे नहीं नहीं आज के दिन ले लो ऐसे आज के दिन हमारे लाइफ में रोज आते हैं सो व्हाट हैपन्स इज हमारा जो हाई शुगर इन कंजम्पन है उसकी वजह से डायबिटीज भी हो सकता है एंड मोर इम्पोर्टेंट इज कैंसर भी हो सकते हैं इंसुलिन सेंसिटिविटी के बाद कैंसर होने के चांसेस बढ़ते हैं लाइक आई वॉज सेंग वॉट डज इंसुलिन डू कैंसर सेल प्रोलिफ्रेशन मीन्स कैंसर सेल्स उससे बढ़ सकते हैं सो इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर हो जाए और इंसुलिन रह जाए विदाउट मेटाबोलाइजिंग शुगर देन कैंसर सेल प्रोलिफ्रेशन हो सकता है इस्ट्रोजन अपना हॉर्मोन इट इंड्यूस कैंसर सेल प्रोलिफरेशन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वी ऑल नो वी नो दैट वी टॉक ऑफ मेटाबॉलिक स्ट्रेस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वेद फ्री रेडिकल्स इनक्रीज इज अ प्रमोटर ऑफ कैंसर सेल्स इंफ्लमेशन ऑल्सो वी नो इन्फेक्शन होते हैं हमको इंफ्लमेशन होता है और डॉक्टर्स हमको एंटीबायोटिक देते हैं क्यों इन्फ्लमेशन जितना जल्दी हम निकाल दे वो बेटर है वो इन्फेक्शन जितना जल्दी हम निकाल दे वो बेटर है परसिस्टेंट इन्फेक्शन अगर इन्फेक्शन रहा देन दे अफेक्ट द इम्यून सिस्टम और इम्यून सिस्टम अफेक्ट होने के बाद यू नो दैट इट इज गोइंग टू लीड टू कैंसर क्रॉनिक इन्फ्लमेशन डीएनए में चेंजेस लाता है वो म्यूटेशन जो है ना वो डीएनए में चेंजेस आते हैं और it can lead to cancer okay so now look at that excess fat mein kya hota hai zyada fat khaoge to insulin estrogen oxidative stress or inflammation zyada hoga agar calories zyada lete ho to bhi insulin igf1 factor oxidative stress and inflammation zyada hoga omega 6 fatty acids hum omega 3 bolte hain log people should take लेकिन अगर एक्सेसिव ओमेगा सिक्स फैटी एसिड्स लेते हो तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेशन जरूर इन्फ्लेमेशन जरूर होता है यू हैव ओमेगा थ्री एंड ओमेगा सिक्स रेशो विच शुड बी गुड ओमेगा थ्री रिड्यूस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड ओमेगा सिक्स ऑल्सो रिड्यूस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इफ प्रेजेंट इन अप्रोप्रिएट अमाउंट अगर बहुत ज्यादा ओमेगा सिक्स हम खाएंगे तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होने से ज्यादा बढ़ सकता है और इन्फ्लमेशन भी बढ़ सकता है मैं ये आई मीन स्लाइड पढ़ने वाली नहीं हूँ दिस इज जस्ट टू टेल यू कि अल्कोहल कैसे अफेक्ट करता है इट अफेक्ट्स माउथ अपर थ्रोट लैरिंग्स इसोफेगस ब्रेस्ट कैंसर इन वुमेन लिवर एंड बावल्स ऑल्सो ओके तो अगर थोड़ा अमाउंट ले तो लिवर उसको प्रोसेस कर सकता है लेकिन अगर हम ज्यादा लेते हैं तो लिवर की प्रोसेस करने की कैपेसिटी नहीं रहती और तब जाके टॉक्सिक फैक्टर्स की वजह से डीएनए डैमेज हो सकता है अल्कोहल नॉट गुड फॉर हेल्थ फॉलिक एसिड फॉलिक एसिड होना जरूरी है व्हाई बिकॉज डीएनए डैमेज कम हो सकता है 
एंटीऑक्सीडेंट्स ऑल ऑफ देम वी नो जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स है देयर फंक्शन इज टू रिमूव ऑक्सीडेटिव डैमेज एंड रिड्यूस द लिपिड पेर ऑक्सीडेशन सो वी नीड एंटी ऑक्सीडेंट्स इन अर डायट फाइटो केमिकल्स हैव सिमिलर इफेक्ट वेर दे आर गोइंग टू ब्लॉक कैंसर क्लोरिफरेशन दे विल ऑल्सो रिड्यूस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड दे सप्रेस कैंसर डू यू वॉन्ट टू आस समिंग Yes, ma'am. Somebody has raised a hand. Um, no question, na? Yeah. Yes, ma'am. Okay. I continue. So, what choices do we make? Dietary modifications. How should it be? What will I choose? Should I choose what is on my right hand or should I choose what is on my left hand? There is a girl standing with right and left hand. क्या सिलेक्ट करोगे आप नॉर्मली हम वी शुड सिलेक्ट व्हाट इज ऑन द लेफ्ट हैंड बट वी ऑलवेज सिलेक्ट बोथ द हैंड्स इज इट ट्रू थोड़ा यहां से थोड़ा यहां से और फिर हम क्या करते हैं हम ये जस्टिफिकेशन देते हैं कि नहीं नहीं आई हैव ईटन आज बर्गर खाया लेकिन मैंने ये खाया है ना ठीक है इज इंट इट सो किस तरह से डायटरी मॉडिफिकेशन होने चाहिए एक ऑनको डाइट जो हम कहते हैं कैंसर के लिए उसमें क्या होना चाहिए कम से कम दो लीटर पानी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट शुड बी बैलेंस्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा हमको लेने हैं और हमको एंटी न्यूट्रिएंट्स अवॉइड करने हैं लेट्स टॉक अबाउट दिस नाउ we know what is the functions of protein i am not going to repeat them but let me see why in cancer they are necessary proteins jis tarah se body building karte hain in cancer jab uh, tissues are affected or ya to cancer ki treatment ki wajah se jab sare tissues affect ho jate hain they have to be revived we have to rebuild the tissues aur uske liye humko proteins ki zarurat hai कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स क्यों चाहिए क्योंकि अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाएंगे तो प्रोटीन अपना काम नहीं कर सकेंगे वो उतना ही एनर्जी के लिए जाएंगे बेसिक है ये बेसिक न्यूट्रिशन है इसीलिए यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स भी होना जरूरी है यस yes, हम कहते हैं शुगर मत खाओ शुगर इज अ कार्बोहाइड्रेट लेकिन अपने पास सिर्फ शुगर एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है अपने पास बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स है तो सिलेक्ट वाइजली सिलेक्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स टेक होल सीरियल्स होल ग्रेन्स फ्रूट्स मिलेट्स ब्राउन राइस ओट्स एंड वेजिटेबल्स फाइबर लुक एट वॉट गिवज यू फाइबर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि चावल में सिर्फ दो ग्राम फाइबर है लेकिन रागी में तीन से चार है जवार में पांच है बाजरा में पांच है और एक मीडियम साइज की रोटी में तीन से पांच देते हैं अगर मुझे रोटी बनानी है तो मैं चावल की रोटी बनाऊ या तो मैं जवार की बनाऊ किसकी बनाऊ ऑब्वियसली जिसमें फाइबर ज्यादा है उसकी अगर हम लेंगे तो हेल्थ के लिए बेटर है पल्सेस आल्सो स्प्लिट दाल में फाइबर कम होता है इसलिए होल लेग्यूम्स अगर आप लो तो आपको ज्यादा फाइबर मिलेगा लीफी वेजिटेबल्स ज्यादा फाइबर के हैं अदर वेजिटेबल्स थोड़े कम है तो उस हिसाब से हम वो सिलेक्ट करेंगे कि जो ज्यादा फाइबर देते हैं Saturated fatty acids क्या करते हैं We know that there is cholesterol, but we have to look at omega थ्री and omega सिक्स You have to take a combination of oil. You know बहुत सारे webinars seminars हो चुके हैं सालों साल यही प्रश्न पूछते हैं कि oil का combination किस तरह से हो Oil का combination किस तरह से हो Simple है Saturated fats कम होने चाहिए ज्यादा पॉली अनसेचुरेटेड फैट्स होने चाहिए लेकिन उसमें ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स भी होने चाहिए फिश ऑयल वॉलनट फ्लैक्सीड मस्टर्ड ऑयल इसमें ओमेगा थ्री प्रेजेंट होते हैं और ओमेगा सिक्स होता है सोयाबीन में सनफ्लावर सेफ्लर कॉर्न ऑयल में तो अगर हम इस तरह से मिक्स करें लाइक सेफ्लर का ऑयल लेके मस्टर्ड ऑयल में मिक्स करें तो मस्टर्ड के ओमेगा थ्री भी मिल सकते हैं 
mufas mufas monounsaturated fatty acids are simple and easy and are needed also olive oil mein aur groundnut oil mein ye milta hai aajkal olive oil ka fashion hai sab log kehte hain olive oil khao to hum log indians kya karte hain olive oil jo bahut zara expensive hai usko liya aur abhi usme vaghar karte rehte hain problem is olive oil is mufa mufa jaldi jal jata hai mufa ye aisa hai jisko tum upar se hi dal ke khaoge to better hai particularly olive oil because of this reason that it will burn and it will not be good for cancer cells proliferation vitamin c folic acid selenium and zinc do vitamins or do minerals ye char extremely necessary hai to maintain tissue trust structures and that is why in cancer jab tissues affected hai to in sab ka lena bahut zaruri hai what are these all antioxidants phytonutrients कम से कम सात सर्विंग इसके हमसे ले इसको हम आ, हमें इनसे लेने हैं सी द फूड्स विच आर गिवन ओवर योर बरोबर सो वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन येलो ऑरेंज रेड पर्पल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर दीज न्यूट्रिएंट्स आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दिस बट इंडोल्स बीटा कैरोटीन बायोफ्लेविनोइड लाइकोपीन एंथोसाइन आर pigments which are important and they should be present in our diet ye to hum baat kar chuke hai 2 liters of water lekin aayega kahan se log bolenge main 6 cup chai peeti hu nahi chalega what do you have to take in that you can take tea herbal tea green tea you can take coconut water you can take fresh fruit juices without sugar what you can't take is tea coffee कोला ड्रिंक्स एल्कोहल यू कैन टेक दीज तो दो लीटर जो आपको लेने हैं उसमें आप बटर मिल्क डाल सकते हो नारियल पानी डाल सकते हो फ्रेश फ्रूट जूस डाल सकते हो क्यों दाल का पानी ले सकते हो राइस कांजी ले सकते हो टू लीटर्स करने के लिए बहुत सारी चीजें अपने पास अवेलेबल है यू नीड नॉट टेक टी कॉफी एल्कोहल यू शुड नॉट टेक शुगर स्वीट एंड जूसेस यू शुड नॉट टेक कोला ड्रिंक्स कोला ड्रिंक ना अच्छा नहीं है कह के लोग क्या करते हैं नहीं मैं कोक नहीं पीता हूँ आई विल टेक स्प्राइट लेकिन स्प्राइट इज अजी ड्रिंक एंड स्प्राइट इज स्प्राइट इज स्वीट हमको एडेड शुगर भी नहीं चाहिए वॉट डू पीपल से आई एम टेक उसमें तो उस, उन्होंने स्वीटनर डाला है देव नॉट पुट शुगर दैट इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी गुड वाई बिकॉज यूर वी आर ऑल दीज एडिटिव आर नॉट गुड प्रोसेस्ड फूड बिकॉज ऑफ द सॉल्ट एंड शुगर कंटेंट द शुगर Aspartame, the sweetener, saccharin, the sweetener. Today you have so many sweeteners. None of them are going to fit the bill over here. अगर आपको cancer से दूर रहना है, या तो अगर आपको cancer हो गया है, और उसकी treatment में आपको सही सलामत रहना है, तो ये सब चीजें दूर होनी चाहिए. अभी nutritional screening, जो patient को cancer होता है, उनकी nutritional screening बहुत important है. What is nutritional screening? Doctor ने तो आके चेकअप कर लिया न्यूट्रिशनली न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है ये देखना बहुत जरूरी है ऐसा कोई भी एक टूल नहीं है कि हम कहे कि ये करो तो वी नो कि न्यूट्रिशनल तुम्हारा बराबर है कि नहीं न्यूट्रिशनल स्टेटस ऐसा नहीं है लेकिन पोअर न्यूट्रिशनल स्टेटस इज वेरी डेट्रीमेंटल टू द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर वो कोपअप नहीं कर सकेंगे अगर न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा नहीं है तो पेशेंट्स ट्रीटमेंट के साथ कोपअप नहीं कर सकेंगे एंड दैट इज व्हाई एक स्क्रीनिंग की बहुत जरूरत है स्क्रीनिंग कैसे करोगे ऊपर की बात मत पढ़िए बाद में देख लेना वो सो यू हैड अदर इनिशिएटिव्स टुडे व्हाट इज मोस्ट एप्लीकेबल इज ग्लोबल सब्जेक्टिव ग्लोबल असेसमेंट आज एस के बिना कैंसर पेशेंट का असेसमेंट नहीं हो सकता क्यों क्योंकि एस जी एज द टूल दैट केयरफुली परफॉर्म्स फिजिकल एग्जामिनेशन सफिशियंट फॉर न्यूट्रिशनल असेसमेंट मीन्स यू एक्चुअली सी द फिजिकल साइंस 
ऑल्सो इन एस जी ए वी रिव्यू सिक्स मंथ पहले वेट क्या था कब वेट कम हुआ डायटरी इंटेक पहले क्या था अभी कैसा है जी आई के कोई सिम्टम्स है नहीं है फंक्शनल कैपेसिटी कैसी है डिजीजेस और कोई है क्या के अलग है सर्जरी सर्जरी के अलग है डाइजेशन के प्रॉब्लम्स लॉस ऑफ एपेटाइट फीलिंग ऑफ फुलनेस वॉमिटिंग ड्राई माउथ माउथ सोर्स टेस्ट चेंजेस फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस टेस्ट चेंजेस स्वॉलोइंग चेंज प्रॉब्लम्स कॉन्स्टिपेशन आर क्लासिक साइंस ऑफ कीमोथेरेपी इन सर्जरी ऑल दीज विल हैपन बट Surgery particularly increases the body's need for nutrients. In radiation, also similar thing happens. Radiation at different as places, you'll find. If uh, abdominal pe hai, to more uh, abdominal changes will happen in radiation. Uh, uh, side effects will happen. So because radiation therapy kills the uh, cells in that particular area, so वहीं के cells affect हो जाते हैं. I shall not repeat this. How can we now talk of? the nutritional status of these people during treatment keeping the good nutritional status during cancer treatment is extremely important to so, jab patients aate hain ek light meal ya snack haath mein rakhte hain taki agar chemotherapy chalu hone ke pehle just agar pehle thoda le sake to treatment tolerate ho sakti hai chemotherapy radiotherapy are very very strong treatments and iske liye पहले ही अगर खाए तो बाद में अगर टेस्ट नहीं आया वॉमिटिंग जैसे फीलिंग नौसिया आया फिर भी पेट में ऑलरेडी कुछ है साइड इफेक्ट्स की वजह से फूड इंटेक कम हो जाता है एंड दैट इज व्हाई मैल न्यूट्रिशन बढ़ सकता है इस इस टाइम अगर आप फ्राइड फूड देंगे तो वो डाइजेस्ट करने के लिए और डिफिकल्ट होगा गिव सिंपल फूड विच इज इजी टू डाइजेस्ट है लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम को फंक्शन कंटिन्यूस रहना भी जरूरी है इट इज अ डिफिकल्ट डाइट टू प्लान लेकिन ये करना पड़ता है तो क्या करोगे प्रोटीन सप्लीमेंट्स या हाई प्रोटीन फूड्स जो नॉन वेजिटेरियन है उनको आप एग एग नॉक बना के दे सकते हो या मिन्स uh, करके दे सकते हो सूप uh, में डाल के दे सकते हो थिक सूप देते हैं सूप मतलब उनका क्या होता है दे के नॉट टेक टू मच वॉल्यूम ज्यादा नहीं खा सकते तो तुम इतना बड़ा सूप बोल नहीं देते सूप बोल में कम सूप लेकिन ज्यादा थिक हो तो इट इज इजियर टू गिव द फूड अगेन इन्फेक्शन से दूर रहना इज आर वेरी इंपॉर्टेंट वी कॉल इट अट्रोपिनिक डाइट वॉट इज अट्रोपिनिक डाइट वो डाइट वो फूड जो कोई भी इन्फेक्शन uh, से uh, जुड़ा हुआ नहीं है That is why कच्चा दूध अनपाइस्टराइज मिल्क डोंट टेक डेयरी प्रोडक्ट जो बाहर से लाए हो उसको अनलेस यू नो दे आर फ्रेश डोंट टेक मावा पनीर ये सब चीजें कब बनी है आपको नहीं पता होता आप दुकान से लेके आते हो रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नॉट अलाउड क्योंकि रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे बाहर से लगी हुई डर्ट जो है विल अफेक्ट यू हैव टू एटलीस्ट ब्लांच एवरी थिंग एंड देन ओनली कंज्यूम ड्राई फ्रूट्स और नट्स अलाउड नहीं है एब्सोल्युटली ड्राई वंस फ्रेश हर्ब्स एंड सीजनिंग्स रॉ मीट रॉ एग्स रॉ फिश कोल्ड कट्स प्रोसेस्ड मीट्स हनी हनी आल्सो वी डोंट नो व्हाई वी डोंट नो हनी किसी ने एक्सट्रैक्ट किया लेकिन वो हनी एक्सट्रैक्ट करते करते किसके हाथ लगे एंड वेदर द हनी इज रियली प्योर इट इज इन्फेक्टेड वी डोंट नो और बेवरेजेस वो प्रीपैक्ड नहीं है अगर रस्ते पे हम जा रहे हैं और कोई जूस बेच रहा है और वो हम ले वी डोंट नो वॉट ऑल इट विल हैव How will you deal with anorexia? Small food, little, small liquid supplements, thirty thirty ml thick liquid supplements, and also make the food appealing. Make it smell good. Make it look good so that the patient feels like eating. Taste alterations. Har ek ki taste alag hoti hai. Jo patient ko jis type ka spice chahiye, wo deke agar aap unko khila hai, to shayad thoda zada khana khayenge. Citrus fruits, 
देना जरूरी है विटामिन सी के लिए लेकिन अगर माउथ सोर्स आते हैं तो तकलीफ होती है सो so, वो देख के देना है कि अगर माउथ सोर्स नहीं है तो आप सिट्रस फ्रूट दे सकते हो लेकिन कॉन्स्टेंटली ना आइस क्यूब्स देते हैं उनको सक करने के लिए एट टाइम्स टू कीप द फूड द माउथ मॉइस्ट वेन यू कीप द फूड मॉइस्ट यूल फाइंड दैट द फूड इनटेक इज लिटिल बेटर डिस्फेजिया and xerostomia this phagia is a very difficult i think i have made a spelling mistake here yeah it is a very difficult situation and today we have dysphagia where you give meals at certain stages jab koi swallow kar sakta hai there is a gradation of kahan kis had tak aap le sakte ho aur to hi utna de you cannot force patients ke aapko ye lena hi hai because jo swallow nahi kar sakta wo kya karega and that is why the consistency of the diet has to be that which a patient can take if there is dysphagia mucus vasitis uh, where you have mouth sores okay hot foods are not tolerated dry fruits could not be given give soft adequate temperature uh, adequate um, what do you say uh, or other whichever foods can be swallowed i am just missing a word over here increase the fluid intake also and straw mouth sores agar hai to straw se agar lete hai to directly wo uh, throat se swallow kar sakte hai lekin dysphagia mein straw ka use nahi hai kyunki dysphagia ka problem yahi hai ki swallow nahi ho sakta hai in nausea or vomiting classic give little dry fruit uh, give little uh, crispy food but again crispy means no chips dry bread dry crackers dry toast taki that feeling of nausea goes also anything which is a mouth freshener which they can take that should be given so that the nausea and the vomiting is the nausea is kept at bay so that it will prevent vomiting diarrhea well diarrhea will cause dehydration so come what may plenty of fluids with electrolytes you have to limit gas forming foods high pulses or some dairy and limit foods with sorbitol that's a uh, that's a sweetener which will uh, cause uh, osmolytic diarrhea and that is why we avoid it constipation some treatments may call constipation cause constipation drink at least 2 or more than 2 liters of water exercise go for a walk you need your your gastro intestinal tract needs exercise thode exercise ki zarurat hoti hai so that constipation na ho physical activity badhani padti hai how can you do you can be active every day Stud studies have shown that exercise every day can help feel feel better their digestive tracts function better make it enjoyable meal times thoda music ho सम नाइस कंपनी जिनके साथ आपकी फ्रेंडशिप हो योर पीप और फैमिली हु सपोर्टिव एंड वेरी गुड टू यू मेडिटेशन और रिलैक्सेशन भी जरूरी है क्यों क्योंकि कैंसर इज अ ट्रीटमेंट व्हिच इज वेरी स्ट्रेसफुल एंड द डिजीज इटसेल्फ इज वेरी स्ट्रेसफुल सो यू हैव टू रिलैक्स मेडिटेट टॉक टू समवन मेनी अ टाइम्स कोई थर्ड पर्सन की जरूरत होती है जिनके जिनसे बात करें क्योंकि आप आपके मन की बात कर सकते हो घर वालों से बात करके क्या होता है वो डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा चिंता मत करो दैट इज नॉट दी आंसर पीपल जस्ट वांट टू एक्सप्रेस तो यू नीड टू टॉक टू फैमिली आल्सो लाइफस्टाइल चेंज इज अ जर्नी ओके ये स्टडी है जहां फोर्टी फाइव डेज आर नीडेड टू चेंज वन हैबिट मीन्स अगर मुझे एक हैबिट चेंज करके दूसरी हैबिट डालनी है तो आई नीड मिनिमम वन एंड हाफ मंथ बट योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट एंड सो ट्राई द लाइफ स्टाइल चेंज दीज आर जस्ट लाइट विच यू कैन सी रिड्यूस बॉडी वेट ड्रिंक एनर्जी डेंस फूड्स अवॉइड शुगर टेक प्लान फूड्स ऑफ प्लान
ऑर्गेनिक नहीं हो सकता तो फूड मिट्स आर अ प्रॉब्लम डू नॉट बिलीव द लेबल्स एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेदर दे आर रियली सो शुगर स्पीड कैंसर ये सही है अवॉइड ऑल शुगर ये भी सही है लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स आर नीडेड टू सपोर्ट प्रोटीन ऑल्सो एंड सो यू हैव टू गिव लिटल बिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बट डू नॉट गिव शुगर मीन्स यू कैन गिव शुगर प्रेजेंट इन फ्रूट्स डोंट गिव सुक्रोज डोंट गिव द स्पून विच इज शोन यूर ऐसे शक्कर मत खाओ ईट थ्रू नेचुरल सोर्सेस eat sweet foods sweet foods in the sense natural foods i'm not talking of michai i'm talking of fruits i'm talking of certain vegetable peas are very sweet to taste and take those take the starchy foods because they are also carbohydrates which will do their function food myths for alkaline diet whatever happens our to arterial ph of blood jo hota hai na uska aise hai if the ph is Between seven point three five to seven point four five, it is fine. अगर कम हुआ तो problem, अगर ज़्यादा हुआ तो problem. Acidosis and alcohol, alkalosis are problems which happen in treatments, and therefore you have to, you don't follow an alkaline diet just like that. People say na take an alkaline diet, it is good for health. It is not so. You need to balance it. You cannot allow alkalosis or acidosis to happen. Organic foods I already spoke about. We don't know whether there are residues in it. What is there? So every time you eat, you get an opportunity to nourish your body. Remember this for good nutrition. Every food morsel you eat is an opportunity. What you choose is your choice. Do you choose to remain healthy or do you choose to well eat the junk? How they work? Let me not go through this completely. But vitamin C converts the free radical to a stable compound. Cruciferous. These are the cruciferous vegetables. Okay, this uh, uh, cabbage and uh, broccoli and all these things. So what do they do? They are going. They have more phase two enzymes. Those enzymes decrease toxicity. Yeah, broccoli, uh, cabbage, cauliflower. You have collard, you have garden cress, you have hot radish, kale. All these are your cruciferous vegetables. Glucosinolates they will also detoxify uh, carcinogens. They should be there. Onion, garlic, all the sulfur, uh, the cruciferous vegetables and the sulfur-containing fruits and vegetables also they improve. the condition of patients with colorectal cancers you have these are research studies which i have told you that okay they talk of organosulfur compounds you have thiosulfonate you have flavonoids all of these are identified in different research studies and we should know that we have to read these research studies while you are while you are uh, students you should read more on these things these are upcoming fields Omega three and omega six, I've already spoken about, and phytoestrogens we've spoken, and cancer. Yes, now green tea. You know, green tea has become a fashion again. Green tea makes you lose weight. Green tea pio, green tea pio, green tea pio. Well, you can take green tea for cancer because it will help, but it will give you help you to get the two liters of water. But remember. green tea may not be associated with weight loss in cancers it helps because it gives you antioxidants and it helps you take your fluid intake again the epidemiological studies we have in this some statements which we have to ponder on okay for supplements like i said there is little evidence that the cancers are reduced with supplements but when i said supplements what did i say i said that supplements are needed to maintain nutritional status that means to prevent gap we have limited ev evidence about vitamin and mineral supplements but we have a fact found that these can be used during cancer treatment so that cancer treatments are successful in curing the person lastly the wise man should consider that health is the greatest human blessing so let food be your medicine thank you
थैंक यू सो मच मैम आपने बहुत ही अच्छे और सरल शब्दों में हमारे पार्टिसिपेंट्स को लेक्चर के माध्यम से लाभान्वित किया आपने बताया कि कैसे किस तरीके से हम डाइट लें या अपने कुकिंग मेथड्स को किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं और कैंसर जैसी भयानक बीमारी से हम बच और लड़ सकते हैं मैं पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर कोई क्वेरीज है इसके रिगार्डिंग तो वो मैम से पूछ सकता है I'm sorry, हिंदी के लिए मैं पहले से प्रिपेयर नहीं थी आप मैम से पूछ सकते हैं आप चैट बॉक्स चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए आई थिंक मैम हमें लगता है आपने इतने अच्छे से बताया कि सभी पार्टिसिपेंट्स को समझ में आ गया है थैंक यू थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी थैंक यू यू टू मैम थैंक यू सो मच ओके कैन आई लीव द मीटिंग या श्योर मैम थैंक यू सो मच